சுவை செய்ய விரும்பும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஐட்டம் ரசப்பொடி நீங்க நிறைய குவான்டிட்டி ஆஃப் ரசம் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா எல்லாமே வந்து மிக்சில போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி பண்ணிடலாம் பட் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்காக மட்டும் ரொம்ப கம்மியான அளவுல ரசம் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து மிக்சில போட்டு கிரைண்ட் பண்ணும் போது மிக்சில வந்து சரியா அறப்படாம போயிடும் நமக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் அதுக்காக பார்த்துட்டே நம்ம சில டைம் ரசம் செய்யறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவோம் பட் இந்த ரசப்பொடி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க நினைக்கும் போது பத்து நிமிஷத்துல நல்ல சூப்பரான ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ரசப்பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஐட்டத்தையுமே தனித்தனியாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஐட்டமும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் வருபடும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வறுக்கும் போது ஒரு சில ஐட்டம் தீஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் அரை கப் போல் மல்லி விதையை ஆட் பண்ணி ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பொருளையும் வறுக்கும் போது ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரோஸ் பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மல்லி விதை நல்லா வறுபட்டு வாசனை வருது கலரும் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகி வருது இப்போ வந்து இதை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அடுத்ததா கால் கப் போல சீரகத்தையும் ஆட் பண்ணி ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா வருபட்டுடும் கொஞ்சம் கவனக்குறைவா விட்டுட்டீங்கனாலும் இது வந்து சீக்கிரமா கரிஞ்சு போயிடும் அதனால இதை பார்த்து பக்குவமா வறுத்து எடுத்துருங்க இப்ப நல்ல வாசனை வருது இது ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம் அடுத்ததா கால் கப் போல மிளகு ஆட் பண்ணி இதையும் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதாகி வறுபட ஆரம்பிச்சதும் இது வெடிச்சு வெளியில தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இதை ரோஸ் பண்ணணும் இப்ப பாத்தீங்க நல்லா வெடிச்சு வருது இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து கொஞ்சம் கலரும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்ப வந்து இது ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம் அடுத்ததா அரை கப் போல துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் துவரம் பருப்பு சேர்க்கறதுனால ரசத்துக்கு ஓரளவு திக்னஸ் கிடைக்கும் அதனாலதான் மல்லிக்கு ஈக்குவலண்டான ரேஷியோல வந்து துவரம் பருப்பு ஆட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இதையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனா கலர் மாறி வர வரைக்கும் ரோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம் அடுத்ததா பத்து பீஸ் போல காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி இதுல மிளகு சேர்த்துருக்கிறதுனால பத்து பீஸ் காஞ்ச மிளகா வந்து ரசப்பொடிக்கு போறோம் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா வறுபட ஆரம்பிச்சதும் கொஞ்சம் உப்பி லைட்டா கலர் மாறி வரும் இந்த டைம்ல இது ஒரு பிளேட்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் இது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலையும் கொஞ்சமாக பெருங்காயமும் சேர்க்குறேன் நான் கெட்டி பெருங்காயம் சேர்க்கறதுனால இதோட சேர்த்து நான் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கிறேன் பெருங்காய பொடி சேர்க்குறீங்கன்னா வறுக்கும் போது சேர்த்துக்கிட்டா போகும் கருவேப்பிலை இலை ஈரம் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க வருத்த எல்லா பொருளையுமே இப்போ ஒரு பிளேட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் இது இப்போ நல்லா ஆரட்டும் வருத்த எல்லா பொருளையும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பொடி கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதையும் ஒரு பல்ஸ் மோடில் வச்சு எடுத்துகிட்டு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றிக்கோங்க ரசம் பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ரசம் வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா அரை டீஸ்பூன் போல் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வெடித்ததும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு பல் பூண்டை வந்து இடித்து வச்சிருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிட்டு ஒரு தக்காளியை இதில் கட் பண்ணி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் பெருசாக இருந்ததுனால நான் ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி ஓரளவு வதங்கினதும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நாலு பேருக்கு ரசம் வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரசப்பொடி போதுமானதாக இருக்கும் ரசப்பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு தடவும் கலந்து விட்டுக்கோங்க சின்ன சைஸ் புளியை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து அந்த புளி தண்ணியை வந்து இப்போ இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் வந்து வெறுமனே தண்ணி மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் இப்போ அடுத்ததை நான் புளி பேஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறேன் இந்த புளி பேஸ்ட் வந்து நான் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரசம் மேலே நொர மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வர டைமில் கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க திரும்பி வந்து அது பொங்கி நொர மாதிரி வந்து கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் ஸ்டவ்வை வந்து நிறுத்திடலாம் ரசம் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது கொதிச்சதுன்னா அதோட வாசனையும் டேஸ்ட்டும் வந்து மாறிடும் இப்போ ஸ்டவ்வை நிறுத்திட்டு இப்போ நான் நல்லா ஒரு தரம் கலந்து விட்டுட்டேன் இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை வந்து தூவிட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் ரைஸோட சோ பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க ரசப்பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அது வந்து ஒரு